So in our last lectures, we studied about compounds of group 15. And in those compounds, you have to compounds hai, the oxides of nitrogen, which are NO, N2O, NO2, which is also called as mixed anhydride, then N2O3 and N2O5. In the preparation methods, you need to know the order of their uh, acidic strength. Down the group, the acidic strength is going to increase because of the increase in their oxidation state. Okay. And out of them, NO is considered as NO and N2O. Both of them are considered as neutral. And in May, you have a color for NO2. You have a color for NO2 and you have color for N2O3. Okay. And Maki Sabha are colorless. You need to remember their color, colors. You need to remember their preparation methods. And preparation method may action of HNO3 on metals. Okay. Action of HNO3 in very dilute condition, in dilute condition, and in concentrated condition. And action of HNO3 on non-metals. Non-metals may reaction humne picks ke baare mein dekha. PICS. Where P is phosphorus, I is uh, iodine. C is carbon and S is sulfur. Reaction of HNO3 with those non-metals. Remember, we have white phosphorus or red phosphorus in the ke beach made differentiation deka and we have seen several reactions of white phosphorus. Remember? Okay. We have seen several reactions of white phosphorus and we have seen several acids of phosphorus and how to form formulae of those different acids. Un acids may history PO4 jo hai, it is called as ortho phosphoric acid. Something is written as ortho whenever it is existing as a solid at room temperature. It is called as ortho phosphoric acid. And history PO3 is called as ortho phosphorus acid. It is also ortho, but it will solid state. Mein rahega. History PO2 jo hai, it is called as hypophosphorus acid. And hypophosphorus acid jo hai, it is formed by treatment of P4 with water. If you are treating P4 with water in basic solution, you will be forming sodium hypophosphite. Remember, NaH2PO2. Remember that reaction, a disproportionation reaction. Whenever I am dissolving P4, which is white phosphorus, we have a reaction. White phosphorus upon dissolution in water, it will be forming H3PO2. If the solution is alkaline and NOSK will react karke, as this is monobasic acid, it will be releasing 1H positive, it is forming NAH2PO2. Okay, sodium hypophosphite. Is that clear? Okay. okay. That reaction is important. And then we have seen other acids of phosphorus, which are pyrophosphorus acid, pyrophosphoric acid. Pyro indicates heat. Whenever you are heating it from two molecules of the acid, you need to remove H2O. Uske accordingly, you have to formula banana hai, yeah, you can draw the structure. His 3 po 4 structure, mein, you are having 3 OH. In his 3 po 3 structure, you have 2 OH and one of the hydrogen is attached to phosphorus. In his 3 po 2 you have 1 OH and 2 hydrogens are attached to phosphorus. Remember? And the order of acidic strength among his 3 po 2 his 3 po 3 his 3 po 4 is his 3 po 2 is greater than his 3 po 3 is greater than his 3 po 4 and that is the same order of reducing agent strength. Okay? H3PO2 jo hai, it is strongly reducing because it is having two oxidizable hydrogens. Though hydrogens are attached to phosphorus, both of them can be converted into OH, hence it is more reducing. In H3PO3, you have only one hydrogen attached to phosphorus, so it is oxidizable hydrogen. In H3PO4, you don't have any hydrogen attached to phosphorus or you don't have any oxidizable hydrogens. Okay. So we have seen pyrophosphorus acid, we have seen pyrophosphoric acid, and we have seen an important acid which is wala, hypophosphoric acid. Hypophosphorus acid is H3PO2, but hypophosphorus phosphoric acid, it is H4P2O6, which is formed from two molecules of phosphoric acid. Dono se OH, OH hata ke, you need to form a PP linkage. Only this acid of phosphorus has a PP linkage. Rest all other acids of phosphorus doesn't have any PP linkage. Keval this acid may have PP linkage. Hai. Agreed? 
Next, metacid. Any metacid is formed by simply removing H2O. So, HPO, H3PO4 is a phosphoric acid. Metaphosphoric acid means that H2O is removed. You will be getting HPO3. It, has, it can have a monomer structure, a cyclic structure which is made up of three molecules or it can have a polymeric structure. In ke mein humne discuss kiya hai. These are the things which are very, very important in this section. In ke acids or in ke formula. And yeah, this is also important. The structure of P4O10, structure of P4O10 as well as P4O6. P4O10 is formed from P2O5. P2O5 exists as a dimer. P4O10 jaisa. P4O6 is formed from P2O3. This also exists as a dimer. P4O6 jaisa. Okay, A structure is important. In May, angles be important. OPO linkages kitna hai. The linkages of OPO. This is also important in this case 24. And this case maybe how many lika hai na kitna hai. I think yeah, huh, you have 12. You have 12 linkages. Okay, remember that. Remember the data. Okay. Let's go to the next group. Oxygen family. First, we will discuss some general properties. In oxygen family, oxygen, sulfur, both of them are non-metal. In and tellurium are metalloids, and polonium is considered as a poor metal. Okay. Down the group, the metallic nature increases and non-metallic nature decreases. Isliya yaha pe, as you go down the group, these two are non-metals. Down the group, as metallic nature increasing, which means there is a transition. Both of them are metalloids, and polonium is considered as very poor metal. Sir. Okay. Yeah, tell me. Wo group 15 ka humne general properties nahi dekha, directly oxygen. Yeah. Dekhte hai, baad mein dekhte hai. finish karte hai. These are more important when compared to them. So, pehle ek cover kar raha hon, uske baad uske upar jata hon. Thik hai? Whenever I'm finding time, I'm trying to revise. So, pehle dekhte hai, uske baad uspe jate hai. Thik hai? Okay. Yaha pe, aap log, I hope everyone of you know, the P block, you have boron, boron ke niche, aluminium, then you have gallium, indium, and thallium. If you take carbon family, carbon, silicon, germanium, then you have tin and lead. In nitrogen family, you have nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, and bismuth. In oxygen family, oxygen, sulfur, selenium, tellurium, and polonium. Fluorine, chlorine, bromine, iodine, and astatine. Right? If you look at the general periodic table, the periodic table which you uh, get in the market. Usme metalloids karke alag se mention kiya jata hai. Un metalloids mein they mark boron, they mark it, as, mark it as metalloid. Then in carbon family, they mark silicon and germanium as metalloids. In nitrogen family, arsenic or antimony. And in oxygen family, Tellurium and polonium is marked as metalloid. Okay. Koi bhi periodic table aplo, periodic table app reta hai, usme bhi aplo deka to. These are the elements that are marked as metalloids. Okay. But yaha pe mein aapko ye diya hoon, selenium jo hai, it also has some metalloid properties. Metalloid matlab, it can act as metal as well as non-metal. Similarly, agar aplo p block pada to, pada hai, but if you remember some things, even aluminium, or scale oxides or hydroxides, it is also considered as metalloid. Okay. Aluminium ke oxide or hydroxide. Aluminium oxide or hydroxide, it is amphotric. Amphotric matlab, it can react with acid as well as base. And aluminium has a diagonal property or diagonal relationship with beryllium. So even beryllium oxide and hydroxides are amphotric. Okay. Apart from this, you can have in D block zinc, zinc as amphotric, zinc oxide ka zobi hai. Zinc, yaha pe lead already hai. Lead oxide jo hai, PB. They also act as 
एसिडिक एज वेल एज बेसिक मतलब दे आर एम्फोट्रिक लेड ऑक्साइड यहाँ पे लेड एंड ये जो टिन एस एन इवन टिन ऑक्साइड इज एम्फोट्रिक मतलब इट कैन रियक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेसिस सो यहाँ पे मैं आपको ऑर्बिट मार्क कर रहा हूँ जो भी सर्किल कर रहा हूं ना सर्किल किए हुए कॉम्पाउंड उनका ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड एम्फोट्रिक है ओके एसेस दीज मेटल्स आर कंसिडर्ड एज मेटलॉइड बट इन सर्किल किए हुए कॉम्पाउंड इनका ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड लिया तो दोज विल बी एम्फोट्रिक मतलब दोज विल बी हैविंग रिएक्शन विथ एसिड एज वेल एज विथ बेस इज दट क्लियर ओके ठीक है इनके रिएक्शन के बारे में डिटेल में वेन आई रिवाइज एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक तब देता हूँ इनके रिएक्शन के बारे में अभी ऐसा याद करके रखना वेन एवर वी स्टडी दट एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक आपका रिविजन जैसा होगा ओके ठीक है ओके आगे बढ़ते हैं सो यहाँ पे सेलिनियम डाउन द ग्रुप द मेटेलिक नेचर इंक्रीजेस एंड नॉन मेटेलिक नेचर सॉरी नॉन मेटेलिक नेचर decreases and metallic nature increase increases as a result these two are non metals these two are considered as metalloids and polonium is considered as poor metal existence oxygen and sulfur only these can exist in free state free state matlab they will be having existence only as oxygen atoms or only as sulfur atoms rest all others exist in combined state matlab oxygen ke aapko o2 or o3 form mein exist hota hai sulfur exists as s8 s6 s4 and s2 out of which these three are diamagnetic and s2 is paramagnetic just like o2 o2 is paramagnetic s2 is also paramagnetic o3 is diamagnetic okay very important information s2 is paramagnetic just like o2 and you can prove that by mot molecular orbital theory only these can exist in free state matlab inke atoms mein hi combination ho ke molecules banenge selenium tellurium jo hai they exist as sulfides most of them exist as sulfides and polonium jo hai wo radioactive hai सो इन जनरल पोलोनियम के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे ओके ठीक है इन नेचर ओटो इज फाउंड मोस्टली इन अर्थ क्रस्ट इज द मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल इन अर्थ क्रस्ट सल्फर इज फाउंड इन द एशस ऑफ वॉल्केनो एंड सिलेनियम एंड टेलेरियम आर फाउंड एज सल्फाइड फॉर्म पोलोनियम इज अ रेडियक्टिव सब्सटेंस ओके आई होप दिस इज क्लियर आपको यहाँ पे याद ये रखना है Only oxygen और sulfur जो है यही elemental forms में रहेंगे बाकी सब combined forms में रहेंगे And you need to remember एस टू इज पैरामैग्नेटिक ओके नेक्स्ट एलोट्रोपी ऑल ऑफ दम कैन शो एलोट्रोप्स फॉर सल्फर यू मे बी नोइंग इट एक्सिस्ट एज रॉमिक सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर ट्राइक्लिनिक सल्फर सिमिलरली ऑक्सीजन ऑल्सो एक्सिस्ट इन डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स सिलीनियम टेलोरियम पोलोनियम ऑल ऑफ दम कैन हैव एलोट्रोप्स एटमिक रेडिया डाउन द ग्रुप एज new shells are added the atomic radius is going to increase ionization energy as you go away and away from the nucleus ionization energy is going to decrease so down the group it decreases electronegativity may try to remember the electronegativity of sulfur oxygen ko to humme pata hi hai oxygen is 3.5 sulfur is 2.58 yahan pe aapko notes mein do values likha hai both of them are wrong take that as 2.58 or isko round off kiya to you can take that as 2.6 ओके ठीक है नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाउन द ग्रुप वी एक्सपेक्ट द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टू डिक्रीज सो एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दिस वी हैव सीन इन द चैप्टर ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एक्सपेक्टेड ऑर्डर आपको ऑक्सीजन सबसे ज्यादा देन यू हैव सल्फर सेलिनियम टेलोरियम पोलोनियम The reason for this expected order is in oxygen. I will be adding the electron to the second shell. As you are going away and away from the nucleus, the affinity for the electron is going to decrease. Okay, but oxygen ke case mein kya hoga? Because of the smaller size, if I am adding an electron in the second shell because of the smaller size, already existing electrons ke saath the incoming electron will be experiencing greater and greater repulsive forces when compared to the attractive forces with the nucleus. similar is the reason for the electron affinity of fluorine chlorine bromine and iodine what is the electron affinity of fluorine chlorine bromine iodine the order is chlorine greater than fluorine greater than bromine greater than iodine what is the reason for this as the electron is added in the second shell in case of fluorine 
there will be interelectronic repulsions more dominating when compared to the attractive forces as a result fluorine ka electron affinity thoda kat jayega okay in case of oxygen it is having least electron affinity yahan pe fluorine jo hai ek hi place shift hua hai pehle chlorine aaya uske baad fluorine aaya but in case of this particular order the oxygen is shifting to last okay the reason for that is oxygen is also having lesser z star left to right z star badega so among oxygen and fluorine fluorine has a greater z star because of the greater z star ye ek hi place shift hua oxygen has lesser z star also z star bhi kam hai interelectronic repulsions bhi zyada hai because of that the oxygen is shifting to the last place very very important order you will be directly asked in your entrance exams okay this order is very important isko alag se aap log mark kar lo okay everyone make a separate sheet where you will be having only important things so usme aap log ye mark kar sakte ho okay down the group down the group the boiling point increases you can explain this in different ways down the group as size increases what happens to the van der waals forces van der waals forces are going to increase if the van der waals forces are increasing the boiling point has to increase or you can also explain that based on metallic nature down the group as metallic nature is increasing the boiling point is going to be high or the melting point is going to be high non metals has least boiling point or lesser boiling point and melting point values metals will be having greater melting point and boiling point down the group as metallic nature is increasing the boiling point is increasing or the melting point is increasing any doubt next density in general koi bhi group mein what is density equal to mass upon volume down the group the mass is going to increase down the group the size is increasing as a result the volume also increases so dono bad rahe mass bhi bad rahe volume bhi bad rahe agar mass zyada bada when compared to volume then the density is going to increase agar volume zyada bada when compared to mass the density is going to decrease for any of the groups in the periodic table the general trend is there can be some exceptions here and there but the general trend is always down the group the density is going to increase matlab mass will be increasing more when compared to the volume is that clear as a result density increases isme kuch exception nahi hai okay any doubt yahan pe main ye likh sakta hu increases as van der waals forces increase okay or as metallic nature increase any doubt next reaction with hydrogen all of them can react with hydrogen to form hydrides with oxygen you will be forming h2o with sulfur you will be forming h2s h2s has rotten egg smell which has rotten fish smell Phosph phosphine ph3 and that phosphine is obtained whenever you are reacting p4 with noh okay p4 with noh you will be getting a phosphine okay selenium h2s3 tellurium h2te polonium h2po but we won't be discussing about this because uh, polonium is radioactive okay reaction with oxygen oxygen ko oxygen ke sath reaction nahi karwayenge no reaction with sulfur you can form two different oxides of sulfur so2 as well as so3 with selenium and tellurium you are forming seo2 and se uh, teo2 ओके टी ओ टू यहाँ पे आपको ऑक्सीडाइजिंग पावर के बारे में लिखा डाउन द ग्रुप द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ दीज ऑक्साइड्स इज इंक्रीजिंग ओके व्हाट इज मेंट बाय ऑक्सीडाइजिंग पावर खुद क्या होंगे रिड्यूस रिड्यूस होंगे इफ दे आर रिड्यूसिंग व्हाट विल हैपन टू देयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट सिलीनियम का प्लस फोर है ओके दिस इज ऑल्सो प्लस फोर This is plus four. This is plus four. Polonium can be discussed. Nay, kar raha. Down the group, what happens to the stability of higher oxidation state? Decrease. Decreases, and the stability of lower oxidation state increases. Very very important. Down the group, yaha pe statement chahiye ho to likh ta hu. Down the group, stability of higher oxidation state 
decreases and lower oxidation state increases okay yahan pe i am writing about the oxidizing power oxidizing power matlab dusre cheez ko oxidize karega khud reduce hoga khud reduce hoga matlab it will be accepting electrons as the stability of lower oxidation state increases down the group they will try to accept electrons more and more down the group agreed as the stability of lower oxidation state increases ye plus 4 mein hai isko plus 2 mein convert hone ke liye zyada tendency rahega when compared to selenium and when compared to sulfur is that clear as a result down the group the oxidizing power is increasing is that clear and is oxidizing power reducing power jo bhi rehta hai in general they are measured in aqueous solutions with the help of the potentials oxidation potential and reduction potential okay the reduction potential of te4 positive converting into te2 will be greater the reason for that is the stability of the lower oxidation state of tellurium is greater when compared to the stability of lower oxidation state of selenium clear hai or, or else i can write one more point here te2 more stable than Se plus two, more stable than sulfur plus two. Okay. यहाँ पे SO2 के bracket में reducing भी लिखा है. Sulfur dioxide in general acts as more common reducing agent rather than an oxidizing agent. बाद में sulfur dioxide के reactions भी देखेंगे. Where we will be seeing the reactions of sulfur dioxide as a reducing agent rather than oxidizing agent. Okay. important a very very important sulfur dioxide is very good reducing agent why is it very good reducing agent could oxidize hoga oxidize hua matlab it will be converting into plus 6 sulfur may as it is present above above all these the stability of higher oxidation state will be more when compared to the lower oxidation state so it will be trying to convert into plus 6 rather than plus 4 is that clear everyone ओके okay, आपको याद ये रखना है सल्फर डाइऑक्साइड के रिएक्शंस हम चवरल पढ़ने वाले हैं एंड ऑल ऑफ दोज रिएक्शंस वी विल बी सीइंग द रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड बट नॉट ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग मतलब दूसरे चीज को रिड्यूस हुआ तो खुद ऑक्सीडाइज होगा सो द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ सल्फर विल बी कन्वर्टिंग फ्रॉम प्लस फोर टू प्लस सिक्स ओके ठीक है नेक्स्ट रिएक्शन विथ हेलोजेंस रिएक्शन विथ हेलोजेंस ऑक्सीजन कैन रिएक्ट विथ हेलोजेंस forming different variety of compounds with different different oxidation states o2 f2 mein oxygen ka plus 1 oxidation state hai yahan pe plus 2 hai yahan pe minus 2 hai so you are having different oxidation states of oxygen okay it is able to form o2 f2 of2 cl2 o cl2 o3 aisa aapko cl2 o7 tak ja sakta hai okay sulfur has greater and greater affinity towards fluorine fluorine ke sath zyada compounds banayega sf2 sf sf4 sf6 With chlorine also it can form some compounds as to Cl two, as to Br two. Reason is, ये जो atoms है chlorine or bromine being larger, they cannot be accommodated whenever the size is increased. So usually they are forming a, a very less num in the compounds you are you are having less number of halogens. With for with the fluorine, you are able to have six fluorine atoms as such six जैसा बना है. There is no chance for the formation of SCl six or SBr six. The reason for that is because of the greater size of halogens, they cannot be accommodated around that sulfur. Okay, as a result, sulfur is able to form either S two Cl two or S two Br two or selenium B. It is forming S two Cl two. Okay, is that clear? They will ask this question: Can SCl six exist? SF6 exists करता है, SCl6 doesn't exist. The reason for that is because of the larger size of the halogen, it cannot be accommodated around the sulfur. Okay? ठीक है. Selenium जो है, it is also able to form with fluorine. SF, SCF4 तक बन पा रहे. And tellurium is also forming TF4. S2Cl2 का एक important reaction है, disproportionation. Whenever I heat S2Cl2, I form sulfur and SCl4. In S two Cl two, the oxygen state is uh, plus one. It is converting into zero as well as plus four. Plus one converting into zero plus four. It is disproportionation. S two Cl two का preparation मतलब हमने एक देखा है. If you remember, P four if you are reacting with SO Cl two, you will be getting P Cl three. 
अगर SO2 Cl2 के साथ रिएक्ट किया तो PCl5 मिलता है ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा है तो क्लोरीन कंटेंट भी ज्यादा होगा PCl5 मिलता है रिमेंबर इन SO2 Cl2 द वन ऑफ द बाय प्रोडक्ट इज H2 Cl2 H2 Cl2 हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू दैट ऑफ H2O2 दिस हैज ओपन बुक स्ट्रक्चर सिमिलर टू दैट ऑफ H2O2 दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ H2 Cl2 अपॉन हीटिंग ओके यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन लिखा है ऑल द थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट वन इज रिएक्शन ऑफ फॉस्प्रस विथ अल्कलाइन सोल्यूशन एन ओ एच प्लस एस टू ओ आपको पहले क्या मिलेगा हिस्ट्री पीओ टू मिलेगा हिस्ट्री पीओ टू बींग एसिडिक एन ओ एस के साथ रिएक्ट करके आपको एन एच टू पीओ टू मिलेगा अलॉन्ग विथ लेबोरेशन ऑफ फॉस्पिन विच हैज रॉटन फिश स्मेल ओके दिस इज एन इंपॉर्टेंट डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन then cu positive if you are leaving cu plus ions as it is it will be spontaneously converting into cu as well as cu plus 2 humne ye samjha hai d block mein by plus 2 oxidation state of cu is more stable than plus 1 even though plus 1 oxidation state of cu has ns0 3d10 configuration or it is 4s0 3d10 i'm sorry 4s0 3d10 cu plus 2 zyada stable hai which is having 4s0 3d9 What is the reason for that? Hydration is the second ionization energy to compensate. Kar very good, very good. Because of the greater ion, uh, hydration energy of Cu plus two, it compensates the ionization energy of Cu plus one. Cu plus one se plus two me convert hote samay, greater hydration energy release hoga. As a result, Cu plus two is more stable. Okay, as Cu plus two is more stable, this disproportionate to give you Cu as well as Cu plus two. H2Cl2 का अभी अभी रिएक्शन देखा हमने अपॉन हीटिंग इट कन्वर्ट्स इनटू सल्फर एंड HCl4 रिमेंबर दिस थ्री रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है अगेन नेक्स्ट जनरल प्रॉपर्टीज में इफ आई एम कंपेयरिंग द बॉन्ड एंगल्स डाउन द ग्रुप द बॉन्ड एंगल्स आर डिक्रीजिंग ऑल ऑफ देम आर हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑल ऑफ देम आर हैविंग टू लोन पेयर्स व्हेन ऑफ द लोन पेयर्स आर सेम ओके इन दैट केस व्हाट विल यू कंपेयर You will be comparing the electronegativity of central atom. If the electronegativity of central atom is more, the electrons will be closer to the central atom. As a result, the distance between these two is decreasing. If the distance decreases, the repulsive forces increase. In order to decrease the repulsive force, what will happen? The bond angle will increase. Okay. So as the electronegativity of central atom down the group, as it is decreasing. द बॉन्ड एंगल इज ऑल्सो डिक्रीजिंग जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिकिटी रहेगा उतना पास में रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स जितना पास में है बॉन्ड एंगल उतना ही बढ़ेगा सो हेच टू इज है ग्रेटेस्ट बॉन्ड एंगल देन हेच टू एस देन हेच टू एस सी देन हेच टू टी एनी डाउट ओके सो बॉन्ड एंगल आपको एक कंपेरिजन आपको आना चाहिए दे विल डायरेक्टली गिव द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल अमॉन्ग दिस कॉम्पाउंड डाउन द ग्रुप इट डिक्रीजेस वाई इज इट डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉनिकिटी एच डी कैरेक्टर down the group the hd character is going to increase whenever you compare any property for the elements belonging to same period the dominating factor is electronegativity for the elements belonging to same group the dominating factor is size okay hd character ka matlab kya hai i need to convert them into their conjugate bases ye oh minus kan mein convert hoga ye hs minus mein convert hoga ye hs e minus mein और ये एच टी माइनस में कन्वर्ट होगा डाउन द ग्रुप व्हाट इज हैपनिंग टू चार्ज डेंसिटी इट इज डिक्रीजिंग जितना ज्यादा चार्ज डेंसिटी रहता है उतना अनस्टेबल होगा सो एच माइनस इज हाईली अनस्टेबल एज द चार्ज डेंसिटी इज लेस दिस इज हाईली स्टेबल एज दिस इज हाईली स्टेबल एच टू टू इमीडिएटली कन्वर्ट इन टू एच टी माइनस बाई लिविंग एच पॉजिटिव एग्रीड Hence, down the group, the acidic strength is increasing. Increases as size increases. Negative charge on conjugate base becomes more and more stable. Why is it becoming more and more stable? Because of lesser charge density. Any doubt? Okay, good. Thermal stability. One of the most common questions asked in any entrance exam is about thermal stability. So, यहाँ पे आपको समझाता हूँ thermal stability कैसे देखना है. Everyone understand this first. You need to compare. thermal stability based on two factors if you are having 
सिंपल एनियन सिंपल एनियन मतलब विच इज मेड अपन ओनली सिंगल एटम लाइक सी एल माइनस एफ माइनस बी आर माइनस एच माइनस एक्सेट्रा ओके इन केस ऑफ सिंपल एनियन द फैक्टर बेस्ड ऑन विच यू विल डिटरमाइन द थर्मल स्टेबिलिटी इज लैटिस एनर्जी ओके ग्रेटर द लैटिस एनर्जी द थर्मल स्टेबिलिटी इज गोइंग टू बी हाई इज इट क्लियर जितना ज्यादा लैटिस एनर्जी थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है द स्टेबिलिटी टूवर्ड्स हीट वेन एवर यू आर हीटिंग इट If the compound is converting into some other compound easily, we say it is less thermally stable. Or take the example of CaCO3. CaCO3 को जब heat करता हूँ, it converts into CO and CO2 ना. So this is the reaction that shows the thermal stability. अगर इसके लिए temperature बहुत ज़्यादा लग रहे, it is more thermally stable. कम temperature पे ही it is breaking into some other compounds, it is less thermally stable. Is that clear? Okay. So thermal stability कैसे कंपेयर करना है? If you are having simple anion, the dominating factor is lattice energy. More the lattice energy, more the thermal stability. दूसरा, you can have a case of complex anion. What is meant by complex anion? Which is made up of more than one atom. Like you can take carbonates CO three two minus. You can take sulfates SO four two minus. You can take bicarbonates. HCO3 minus or you can take hydroxides OH minus. All these are made up of more than one atom. Okay, if you are having complex anion, the size of the ion is going to be large because you are having more than one atom. If the size is becoming more for the anion, what will happen to the covalent character? Increase. Increases. Covalent character increases because its polarization is more, right? So the factor based on which you need to compare is you need to compare based on covalent character. Okay, if the covalent character is more, the ionic character is going to be less. Ionic substances are more thermally stable. Covalent substances are less thermally stable. Agreed? Okay. So covalent character yaha pe covalent character agar increase hua to thermal stability kya hoga? Decrease hoga. Okay. Let us go to this set. नहीं तो यहाँ पे लिखता हूँ. If I'm taking H2O, H2S, H2, वही है ना? Okay. H2S, H2S, C, and H2T. O2 minus S2 minus Se2 minus sorry uh, T2 minus down the group. What is happening to the size? Increase. If the size increases, what will happen to the lattice energy? Size increase. What happens to lattice energy? Decrease. Decrease lattice energy is function of K Q1 Q2 upon R square. ओके अगर डिस्टेंस बिटवीन द इंस बढ़ा तो लैटिस एनर्जी क्या होगा जितना ज्यादा साइज होगा लैटिस एनर्जी घटता जाएगा इज दट क्लियर सो इफ लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस व्हाट विल हैपन टू थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डिक्रीज ओके सो एच टू आई इज हाईली थर्मल स्टेबल दिस इज द ऑर्डर एग्रीड इफ आई टेक द अदर सेट लेट एस टेक बी सी ओ थ्री MgCO3, calcium carbonate CaCO3, strontium carbonate. You can also take barium carbonate. Place नहीं है यहाँ पे वो नहीं ले रहा हूँ तो ले लेते हैं barium carbonate. Down the group, as the size of the cation is increasing, सब में carbonate ही है. As the size of the cation increases, what happens to the covalent character? Decrease. Decrease. So this has the highest covalent character. If this has the highest covalent character, this will be having least thermal stability. So BCO three less than less than less than less than. Okay. 
पल से आप लोग इतना ही याद करके जा सकते हो डाउन द ग्रुप द थर्मल स्टेबिलिटी इज गोइंग टू डिक्रीज इफ यूर हैविंग सिंपल एनियन डाउन द ग्रुप द थर्मल स्टेबिलिटी इज गोइंग टू इंक्रीज इफ यूर हैविंग ए कॉम्प्लेक्स एनियन यहाँ पे देखो लेस देन सिंपल है यहाँ पे ग्रेटर देन है ना सिंपल एनियन के केस में डाउन द ग्रुप इट इज गोइंग टू डिक्रीज यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस बिकॉज इट इज सिंपल एनियन ओके इज दट क्लियर कॉम्प्लेक्स एनियन के केस में डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी इज गोइंग टू इंक्रीज क्लियर ये वाला नोट्स मैं आपको भेजता हूं रिमेम्बर दिस पर्टिकुलर सेक्शन एनी वन एनी ऑफ द स्लॉट्स जेई में और नीट में यू मे एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन थर्मल स्टेबिलिटी का क्वेश्चन ओके नेक्स्ट रेड्यूसिंग बिहेवियर रेड्यूसिंग मतलब दूसरे चीज को रेड्यूस कर रहे खुद ऑक्सीडाइज हो रहे ओके खुद ऑक्सीडाइज होने के लिए दे हैव टू लूज इलेक्ट्रॉन्स यू कैन कंपेयर दैट बेस्ड ऑन द मेटेलिक नेचर ऑफ देम डाउन द ग्रुप मेटेलिक नेचर इंक्रीजेस इफ डाउन द ग्रुप मेटेलिक नेचर इंक्रीजेस दे विल बी रेडिली लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स इफ दे रेडिली लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स द रेड्यूसिंग बिहेवियर इंक्रीजेस सो डाउन द ग्रुप इट इंक्रीजेस एच टू आई इज नॉट कंसिडर्ड एज रेड्यूसिंग इसको रेड्यूसिंग नहीं कंसिडर करते हैं रीजन ऑक्सीजन हैज वेरी हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सो इन जनरल इट वॉन्ट बी लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स बाकी सब के लिए रेड्यूसिंग बिहेवियर कंपेयर करते हैं एच टू आई इज नॉट रेड्यूसिंग बट बाकी सब दे आर रेड्यूसिंग डाउन द ग्रुप यू कैन से द इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी इज डिक्रीजिंग सो इट इज इजी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स इज दट क्लियर ओके और ये भी वैसा भी सोच सकते हैं उनका सॉल्वेशन डाउन द ग्रुप सॉल्वेशन डिक्रीज होगा सो वो रेडिली अवेलेबल है पर ऑक्सीडेशन ऑफ दम अगर ज्यादा सॉल्वेट हो गया तो दे आर नॉट अवेलेबल ओके यू कैन कंसिडर सेवरल फैक्टर्स इतना ज्यादा मत सोचो जस्ट यहाँ पे लिखा है डिफाइन यूजिंग मेटलिक एंड नॉन मेटलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप मेटलिक नेचर इंक्रीजेस मेटल्स आर गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हेंस रेड्यूसिंग नेचर इंक्रीजेस क्लियर ओके ठीक है नेक्स्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप इट डिक्रीजेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर यू हैव द स्ट्रॉगेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड जो भी रहता है उसका बॉन्ड एनर्जी भी लिखा है इट इज एट किलो कैलरी पर मोल यू मे रिमेम्बर दिस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन द हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ इन वाटर इज एट किलो कैलरी पर मोल नेक्स्ट वैंडवाल्स फोर्सेस डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ साइज डायपोल मूवमेंट डायपोल मूवमेंट के लिए यू हैव क्यू इन टू डिस्टेंस एंड द मोर डोमिनेटिंग फैक्टर इज चार्ज If charge is more dominating factor, charge आपको H2O टू ओ में ज्यादा आएगा एंड कम्पेयर टू एच टू एस सो ऑन सो फोर्थ सो डायपोल मूवमेंट ऑर्डर इज गोइंग टू बी डाउन द ग्रुप इट डिक्रीजेस एनी डाउट ओके चार्ज इज मोर डोमिनेटिंग नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में हम एक्सपेक्ट ये करना चाहिए down the group as van der waals forces are increasing this should be having the highest boiling point but aapko h2o mein sabse zyada ho jayega what is the reason for that because of hydrogen bonding waisa hi hai h2s least h2s c h2t h2o sabse zyada ho gaya h2o sabse zyada kis wajah se hua because of hydrogen bonding melting point mein bhi wahi hai we expect h2o to be least but h2o is becoming highest because of hydrogen bonding is that clear H2O has highest melting point and boiling points due to hydrogen bonding. Okay, next part. O2 preparation methods very very important. There are several reactions that liberate O2. Okay. and there are several reactions that liberate n2 jo n2 ke preparation method mein humne dekha hai remember okay so there are several reactions that liberate o2 one is electrolysis of h2o2 or h2o electrolysis mein everyone o2 kab aayega if you are having oxidation h2o2 ka oxidation kiya to oxidation is nothing but loss of electrons If you are removing electrons, the oxidation state of hydrogen is plus one here, 
the oxidation state of oxygen is minus one here. You cannot remove an electron from H positive because already you scan the electron. This is not. You will be removing electron from O minus and you will be converting that into O two. So the products are going to be O two plus two H positive plus two electrons. यहाँ पे क्या किया है? We did oxidation. Oxidation always happens at anode. Similarly, H two O के reaction में भी same लिख सकते हो आप लोग. If you have H two O, you will be removing electrons. to form o2 okay plus you can write here 2 h2o gives rise to o2 plus or else you can write balance kar raha hu balance karne ke liye koshish kar raha hu h2o gives rise to 2 h positive Plus half O two plus. How many electrons are there? Net me having here two electrons. O two minus this state me na O two minus is converting into zero, so two electrons. Or else you can multiply that with two to write two H two O gives rise to four H plus two plus O two plus four electrons. यहाँ पे माइनस वन स्टेट में है माइनस वन से जीरो पे जा रहे इसलिए टू इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुआ यहाँ पे माइनस टू स्टेट में है माइनस टू से जीरो पे जा रहे थे यू विल बी लिबरेटिंग इन टोटल ऑफ फोर इलेक्ट्रॉन्स थे टू से मल्टीप्लाई किया तो इज अ क्लियर ओके रिमेंबर हाउ आई एम राइटिंग द रिएक्शन ओके आई एम यूजिंग सम लॉजिक टू राइट द रिएक्शन बिकॉज वी कैनॉट रिमेंबर ऑल द रिएक्शन ना Okay, so both of these electrolysis of either H2O2 or electrolysis of H2O will be leading to the formation of O2, and the reaction is an oxidation reaction. Oxidation से आपको O2 मिलेगा. You can never get O2 by reduction. So these reactions will always happen at anode. Okay, next very 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 important heating of potassium chlorate. Potassium chlorate. परक्लोरेट मतलब के सी एल फोर हो जाता है परक्लोरेट में हीटिंग ऑफ पोटेशियम क्लोरेट इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट एम एन ओ टू आपको ये ऑक्सीजन के प्रोडक्शन में दिस एम एन ओ टू एक्ट एज कैटलिस्ट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ आई डोंट एड कैटलिस्ट द टेम्परेचर फॉर द रिएक्शन इज वेरी वेरी हाई बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ एम एन ओ टू द टेम्परेचर डिक्रीज सिग्निफिकेंटली So M N O T is very very important catalyst in this, and they will be asking that in the entrance exams. What is the purpose of addition of M N O T? Or is reaction make catalyst? Can use it? Very very important reaction for the formation of O two. K C L O three heating give you K C L plus O two. Next, the elements that can show self reduction. Metallurgy me, we have self reduction ke baare mein padha. Yaad hai? If you have lead oxide, okay. Or if you have lead sulfide, lead sulfide whenever it reacts with PBO, self reduction okay, it converts into PB plus आपको SO2 मिलता है. Or else Cu2S इसके लिए copper pyrites के लिए. Remember Cu2S first we will be treating that with O2. Initially that converts into copper oxide. वही copper oxide self reduction मतलब फिर से Cu2S के साथ react करके खुद reduction होके self reduction होके it converts into Cu. so all metals which show self reduction okay unke oxides are thermally unstable unko heat karne se aapko o2 aa jayega all these are elements which are obtained by self reduction in the extraction process mein we will be obtaining these in self reduction ag hg pb and cu metallurgy ke chapter mein hum pb aur cu ke bare mein likha hoga i don't remember that properly in dono ke beech mein self reduction ka reactions likha hai these are also obtained by self reduction so all oxides or all metals which are obtained by self reduction unka oxides are thermally unstable unko heat karne se you will readily get o2 is that clear okay so you can remember ag hg pb cu you can remember them as the metals which are obtained by self reduction unka oxides whenever i am heating them it will lead to the formation of o2 any doubt Any doubt? Okay. Next. 
हीटिंग रिएक्शन ऑफ के मोनो फोर के टू सी आर टू सेवन ये तो आपको याद होगा ही है के मोनो फोर को हीट करने से इट कन्वर्ट इन टू के टू एम एन ओ फोर पोटेशियम मैंगनेट एम एन ओ टू एज वेल एज ओ टू सिमिलरली के टू सी आर टू ओ सेवन को हीट करने से विल बी फॉर्मिंग के टू सी आर ओ फोर क्रोमेट यहाँ पे मैंगनेट मिलता है यहाँ पे क्रोमेट मिलता है यहाँ पे ऑक्साइड ऑफ मैंगनीज यहाँ पे ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम सी आर टू ओ थ्री प्लस ओ टू ओके अमोनियम बाइकार अमोनियम डाइक्रोमेट उसको हीट करने से क्या मिलता है एन टू ओके हाउ टू गेट अमोनिया विच हीटिंग रिएक्शन विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया यूरिया से नहीं यूरिया को पहले किसी और के साथ ट्रीट करते हैं सीओ टू के साथ ट्रीट करके विल बी फॉर्मिंग अमोनियम कार्बोनेट अमोनियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग यू विल गेट एन एस थ्री ओके बट दट रिएक्शन इन्वॉल्व यूरिया आपको एन एस थ्री का प्रिपरेशन मेथड भी दिया है हीटिंग रिएक्शन ऑफ एन एस थ्री इसलिए मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ राइट ऑल दिज रिएक्शन इन ए सेपरेट पेपर हीटिंग रिएक्शन का पेपर और पी ब्लॉक का जो भी है इम्पोर्टेंट रिएक्शन है एक पेपर में होना चाहिए If you have that, uh, no need to be confused. Bar bar same notes open करके वो paper the refer करो immediately याद आ जाएगा. Just before going to exam, see that paper, important set of reactions. Go to the exam. Okay. Urea जो है इसको पानी में मिलाने से आपको ammonium carbonate मिला है. उसको heat करने से आपको ammonia मिला है. Ammonium dichromate को heat किया तो आपको N two मिलता है. वो भी reaction यहाँ पे लिखा है. Ammonium dichromate. उसको heat करने से आपको N two मिलेगा. Okay. ओके यू इफ यू हीट पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट यू विल बी गेटिंग ओ टू दो प्रिपरेशन मेथड्स फॉर ओ टू के एम एनो फोर के टू एम एनो फोर एम एनो टू प्लस ओ टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन प्लीज रिमेंबर दम डेफिनेटली आपके सेशंस में रहेंगे इन एनी ऑफ द सेशंस यू मे एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन नेक्स्ट हीटिंग ऑफ ऑक्साइड्स मेटलिक ऑक्साइड्स को हीट किया तो दे विल कन्वर्ट इन टू ओ टू पीबीओ टू कन्वर्ट इन टू ओ टू पीबी थ्री ओ फोर विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ पीबीओ एंड पीबी ओ टू पीबी थ्री ओ फोर इज कॉम्बिनेशन ऑफ पीबीओ एंड पीबीओ टू सो इट ऑल्सो कन्वर्ट इन टू ओ टू ओके विद ऑक्सीजन स्टेट्स ऑफ लेड आर प्लस टू एंड प्लस फोर ओके आई थिंक पीबी थ्री ओ फोर इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंदूर आई एम नॉट श्योर नॉट श्योर प्लीज Check that. I think it is called as Sindur. PB three O four. Okay. It is made up of PBO and PBO two plus two or plus four oxidation states. So, usko heat karne se aapko again you will be getting O two. MN three O four on heating you will be getting O two. Nitrates. All nitrates on heating you will get NO two and O two. Remember one thing. Yahan pe aapko S block ka thoda sa jo most important part hai, wo bata raha hu. Lithium nitrate jo hai. एल आई एनओ थ्री लिथियम नाइट्रेट और लिथियम इज डायग्नली रिलेटेड टू मैग्नीशियम ओके मैग्नीशियम नाइट्रेट या कोई भी नाइट्रेट को आपको हीट करने से आपको ओटो मिलेगा एनओ टू और ओटो मिलेगा सो लिथियम नाइट्रेट जो है इट ऑल्सो अपॉन हीटिंग कन्वर्ट्स इन टू एन ऑक्साइड ऑफ इट प्लस एनओ टू प्लस ओ टू ये मिलता है But if you are heating any other S block nitrates, sorry, group one nitrates, NaNO3, or heat KNO3, in co heat करने से आपको you will be getting nitrite NaNO2, nitrite plus O2 मिलेगा. You won't be getting NO2. Okay? Is that clear? यहाँ पे आपको वेल रीडिंग द प्रिपरेशन मेथड ऑफ एनो टू नोट्स में एक रिएक्शन लिखा है वहां पर थोड़ा सा गलती लिखा मैंने दिस रिएक्शन एन ए एनओ थ्री हीटिंग एट फाइव हंड्रेड डिग्रीज आपको एन ए एनओ टू प्लस हाफ फोटो लिखा है हीटिंग एट एट हंड्रेड डिग्रीज हीटिंग एट एट हंड्रेड डिग्रीज यू विल बी गेटिंग ओनली एन ए टू ओ एन टू एंड ओ टू आपको एनओ टू नहीं मिलता है सो मार्क दिस or correct this you won't be getting no2 you will be getting only na2o n2o and o2 
सो एन एन ओ थ्री और ग्रुप वन नाइट्रेट्स में इफ यू आर यूजिंग अदर देन लिथियम नाइट्रेट दे वोट बी गिविंग यू एन ओ टू ओनली लिथियम नाइट्रेट जो है इट कन्वर्ट्स इन टू एन ओ टू एन ओ टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ग्रुप वन एंड लिथियम इज एबल टू गिव दैट एनओ टू बिकॉज ऑफ इट्स डाइग्नल रिलेशनशिप विथ मैग्नीशियम मैग्नीशियम नाइट्रेट अपॉन हीटिंग इट विल गिव यू एनओ टू एनओ टू ओके इज दट क्लियर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमने थोड़ा सा गलती किया है पहले प्लीज चेंज दिस इज दट क्लियर ओके सो एनी नाइट्रेट सो कोई भी नाइट्रेट को आप हीट करने से ओ टू मिल जाएगा If I want to get NO two, I should be heating nitrates other than group one nitrates. Okay. O two आने के लिए कोई भी nitrate से आपको इसको भी heat करने से आपको O two मिला ही है ना? O two तो मिल जाएगा. You won't be getting NO two if I heat this. Is it clear? Okay. यहाँ पे एक question जैसा लिखा है. Zinc nitrate upon heating. it will be forming any nitrate upon heating you will be forming an oxide you will be forming no2 and no2 remember that koi bhi nitrate ko heat karne se oxide and no2 and no2 milega other than group 1 nitrates group 1 nitrates mein apart from lithium nitrate rest all of them will be giving nitrite and no2 which on further heating isko further heat kiya to they will be converting into their oxide na2o plus n2 plus o2 ye rahega aapko ओके, सो इसमें भी यहाँ पे जिंक नाइट्रेट को हीट किया है उसको हीट करने से आपको जिंक ऑक्साइड एनओ टू और ओ टू मिला है फर्दर और एक इन्फॉर्मेशन दिया है दट ऑक्साइड अपॉन हीटिंग इट इज कन्वर्टिंग इन टू येलो Remember this zinc oxide. Whenever it is heated, it shows color. याद है? What is the reason for that? Because of the formation of some F centers. You have this in the chapter of uh, solid state. Zinc oxide जो है, it is made up of Zn two plus two plus O two minus ions. Whenever you are heating this, O two minus or two O two minus converts into O two plus four electrons in the crystal. O two माइनस साइंस जो है दे विल बी एस्केपिंग एज ओ टू द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट और विच आर रिलीज विल बी स्टक इन साइड द वॉइड्स ओके और विल बी स्टक इन साइड द इंटरस्टिशियल स्पेसिस वाई डू द स्टक क्योंकि आपको चार्ज तो बैलेंस होना चाहिए जेड एंड टो जेड एंड टू पॉजिटिव जैसा ही है ना इफ ओ टू माइनस इज कन्वर्टिंग इन टू ओ टू एंड एस्केपिंग अगर ये चार इलेक्ट्रॉन्स जो है ये भी बाहर चला गया तो द चार्ज वॉन्ट बी बैलेंस्ड द कॉम्पाउंड शुड बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सो वेन एवर इट इज लिविंग वो टू बाहर जाएगा इलेक्ट्रॉन्स रह जाएगा दो इलेक्ट्रॉन्स दे विल बी स्टक इन इंडस्ट्रीशियल पोजिशन सो वेन एवर यू आर पुट वेन एवर यू आर पुटिंग एनी लाइट ऑन दिस दीज इलेक्ट्रॉन्स विल बी एक्साइटेड वेन एवर दीज आर एक्साइटेड और दे विल बी एब्जॉर्बिंग सम वेव लेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम एज अ रिजल्ट इट विल बी सीन एज कलर so zinc oxide initially wo white hai usko heat karne se it you will be seeing that as yellow very very important observation in solid state remember this zinc oxide it is white but whenever you are heating it it converts into some color that is because of this particular reason is that clear okay let's go to next o3 o3 is diamagnetic O2 is colorless. O2 जो है, it is colorless, but O3 is having some color. It has pale blue color, but whenever you are cooling it, the color intensifies. It becomes dark blue to violet. Okay, O3 has color. The color is pale blue. Remember the color also. They will be asking the color in the questions. Which of the following statements about O3 is wrong? करके देते हैं, and they will say O3 has pale blue color or O3 is colorless. करके देते हैं, colorless statement is wrong. Is it clear? ओके नेक्स्ट यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स एंड उनके बॉन्ड एंगल्स दिया है एनएसवी इज हैविंग ए ग्रेटर बॉन्ड एंगल देन हिस्टो बिकॉज एनएसवी हैज 
ओनली वन लोन पेयर टू लोन पेयर जितना ज्यादा लोन पेयर है बॉन्ड एंगल उतना कम हो जाएंगे बिकॉज लोन पेयर लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर यहाँ पे भी सेम रीजन यहाँ पे वन लोन पेयर है यहाँ पे यू आर हैविंग टू लोन पेयर एज रिजल्ट बॉन्ड एंगल इज डिक्रीज आई हैव गिवन सम अदर कॉम्पाउंड ये वाला बॉन्ड एंगल्स भी आप लोग याद रखा तो बेटर रहेगा Pothri has a bond angle of 117 degrees. Okay. 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 Next, this reaction of O3 is very very important, which is uh, uh, present in ozone depletion. Ozone depletion में आपको O3 whenever it interacts with UV light, it spontaneously converts into O2 and nascent oxygen. If you are having any nitrogen oxides, all nitrogen oxides are uh, responsible for ozone depletion. Okay. If you are having NO, you can also have NO two. कुछ reactions यहाँ पे लिखता हूँ. NO is first reacting with nascent oxygen. It is converting into NO two. That NO two is further reacting with another nascent oxygen to form NO three. This reaction I can also write that as ये जो NO two है. It is reacting with O3. O3 जो है, it splits as O2 plus nascent oxygen. Okay, so you will be getting NO3 plus O2. Is that clear? What you can do is, you can NO जो है, it can react with O3 in the presence of UV light, leading to the formation of O3 किस में split होगा? NO2, sorry, O3 के साथ स्प्लिट होगा O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में। The nascent oxygen will be combining with NO to form NO2 plus O2. The formed NO2 will further react with another molecule of O3. Again in the presence of UV light, okay, to form NO3. प्लस ओ टू ये जो एनओ थ्री मिला है दिस विल कंबाइन विथ एनओ टू टू फॉर्म एन टू ओ फाइव ओके इज दट क्लियर सो दिस एनओ टू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लेशन एज वेल एज एनओ इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लेशन आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड ये मिला ये रहा तो तभी भी ओजोन डिप्लेशन हो जाएगा क्योंकि ये रिएक्शन हुआ तो ओ थ्री हट ही गया ना NO2 raha that can also react with O3, okay, to form this NO3. That NO3 and NO2 will be combining to form N2O5, and this on dissolution in water, पानी के साथ मिलके क्या बनेगा? HNO3, which is nothing but the acid rain. Is that clear? Everyone, okay, O3 जो है It is reacting with NO to form NO2. अगर NO नहीं है मान लेते हैं atmosphere में NO2 रहा तो उसके साथ भी reaction कर सकता है to form NO3. That NO3 will be reacting with NO2 to form N2O5. This particular part is responsible for acid rain, and this particular reactions are responsible for ozone depletion. Is that clear? Is that clear, everyone? Yes, sir. Okay, ठीक है. ठीक है. Preparation method of O3. ये जो oxygen है, whenever it is passed through a silent electric discharge, it will be converting into O3. And this reaction is endothermic. There are lot of questions in previous years which has this statement. They will say the preparation of ozone is exothermic. It is not exothermic. It is endothermic, and it is formed because of silent electric discharge. Silent electric discharge. You need not form very huge amount of electricity. Silent electric discharge to get to get O three. Is that clear? O three is strong oxidizing agent because it can convert into O two and nascent oxygen. Because of the liberation of nascent oxygen, it is acting like strong oxidizing agent. Is that clear? Any doubt? O3 is a stronger oxidizing agent because it can split into O2 and nascent oxygen. This is responsible for its oxidizing behavior. Clear, hai? Okay, let us see the reactions of O3 as an oxidizing agent. 
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब इट विल बी ऑक्सीडाइजिंग अदर्स खुद रिड्यूस होगा यू जस्ट नीड टू टेक एनी ऑफ द नॉन मेटल इन टू इट्स हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर यहाँ पे माइनस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है इसका ही ऑक्सीडेशन होगा पीबी का हमको ऑक्सीडेशन नहीं करना है इनका ऑक्सीडेशन करना है इट इज कन्वर्टिंग इन टू पीबी एस ओ फोर और प्लस सिक्स में चला गया माइनस टू इज कन्वर्टिंग इन टू प्लस सिक्स ओके यहाँ पे माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट है द माइनस वन इज इनिशियली कन्वर्टिंग इन टू जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट विच ऑन फर्दर रिएक्शन विथ ओ थ्री इट इज कन्वर्टिंग इन टू एच आई ओ थ्री अगेन द प्रोडक्ट वोट बी एच आई ओ फोर बिकॉज एच आई ओ फोर विल बी ए स्ट्रॉगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए एच आई ओ फोर तक नहीं जाएगा अंडरस्टूड एंड ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है दिस इज ऑल्सो यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ ओ थ्री इफ आई एम रिएक्टिंग ओ थ्री विथ आई माइनस फर्स्ट इट कन्वर्ट्स इन टू आई टू द लिबरेटेड आई टू इज पास थ्रू सोडियम थायो सल्फेट एन ए टू एस टू ओ थ्री इज सोडियम थायो सल्फेट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एस हाइपो दिस ऑल्सो कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट इज कन्वर्टिंग आई टू इन टू एन ए आई एंड यहाँ पे आपको एन ए टू एस फोर ओ सिक्स मिला है How to estimate the equivalence of Na2H2O3 reacted must be equal to the equivalence of I2 reacted. The equivalence of I2 reacted must be equal to the equivalence of O3 reacted. होना चाहिए. जितना equivalence I mean O3 react हुआ है, उतना ही equivalence of I2 बनेगा according to equivalent concept. जितना equivalence of I2 बना है, उतना ही equivalence of Na2H2O3 use होगा again according to equivalent concept. Okay, so these sequence of reactions are used for the estimation of I two. I hope you understood whatever I am saying. Equivalence. Jitna equivalence of O three react hua hai, utna hi equivalence of I two banega. Wahi I two I am passing through Na two S two O three. The amount of Na two S two O three or the equivalence of Na two S two O three reacted must be equal to the equivalence of I two produced in this reaction. These sequence of reactions are used, but apko itna hi yaad rakhna hai. This reaction is used for the estimation of O3. If I am taking only this reaction, this reaction will be used for the estimation of I2. Okay, ये entire sequence लिया तो this entire sequence is used for the estimation of O3. Any doubt? Any doubt, anyone? Okay, O3 is oxidizing agent. So यहाँ पे plus two oxygen state जो है, it is converting into plus three. प्लस टू ऑफ एस एन इज कन्वर्टिंग इन टू प्लस फोर एन ओ टू यहाँ पे देख लो एन ओ टू इज कन्वर्टिंग इन टू एन टू ओ फाइव दिस रिएक्शन इज ये जो रिएक्शन यहाँ पे लिखा है दिस इज नथिंग बट दिस एन ओ टू प्लस ओ थ्री एन ओ थ्री मिलता है वही एन ओ थ्री एन ओ टू के साथ कम्बाइन होकर एन टू ओ फाइव मिलेगा सो वही लिखा है यहाँ पे ओ थ्री ऑन रिएक्शन विथ एन ओ टू इट कन्वर्ट्स इन टू एन टू ओ फाइव यू कैन ऑल्सो राइट ओ थ्री ऑन रिएक्शन विथ एन ओ कन्वर्ट्स इन टू एन ओ टू That NO2 further reacts to form NO3. That NO3 will be combining with NO2 to form N2O5. So the gases that are responsible for ozone depletion are both NO as well as NO2. Do no. Clear? Hai? Okay. Okay. I hope this reaction is obvious to you people. Plus four, it is converting into plus five. Oxidizing agent plus four converted into plus five. यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है एन ए टू एस टू ओ थ्री विच इज तयो सल्फेट सल्फेट इज एसओ फोर टू माइनस तयो सल्फेट मतलब क्या होगा वेन एवर आई एम रिप्लेसिंग वन ऑफ द ऑक्सीजन विथ सल्फर देन इट इज कॉल्ड एस तयो इफ आई रिप्लेस वन ऑक्सीजन विथ सल्फर इट कन्वर्ट्स इन टू एस टू एंड यहाँ पे ऑक्सीजन हट गया ओ थ्री टू माइनस सो दिस इज कॉल्ड एस थो सल्फेट दिस इज सल्फेट मोर स्टेबल स्ट्रक्चर आउट ऑफ दीज टू स्ट्रक्चर विच इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर क्योंकि इसके इसमें 
any property for the elements belonging to group the dominating factor is size okay sulfur being larger in size uska charge density kam rahega or it will be more stable when compared to oxygen okay so this should be the more appropriate structure when compared to this in fact aapko resonance hybrid hi dikhega ye sare structures mein idhar aata hai resonance hybrid hi dikhega in the resonance hybrid sulfur will be having greater negative charge when compared to oxygen if they are asking the oxidation states is structure mein sulfur ka yahan pe minus 1 hai एंड इस सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट प्लस फाइव है यहाँ पे इसका जीरो है और इसका प्लस फोर है बट एवरेज ऑक्सीजन स्टेट इफ यू आर रिमूविंग एवरेज ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पे प्लस टू है एंड यहाँ पे भी प्लस टू है दोनों सेम ही है माइनस वन प्लस फाइव डिवाइड बाई टू जीरो प्लस फोर डिवाइड बाई टू बोथ ऑफ दर प्लस टू ओनली इज द क्लियर ओके स्ट्रक्चर सेपरेटली थोड़ा इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ओके okay, एडवांस में अगर आपको मोर देन वन ऑप्शन क्वेश्चन में ऑक्सीजन स्टेट्स पूछा तो यू नीड टू राइट दैट एज माइनस वन प्लस फाइव ओके इज द क्लियर जीरो प्लस फोर भी दिया तो वो भी मार्क कर सकते हो बिकॉज इस स्ट्रक्चर में जीरो प्लस फोर भी है सो इफ द ऑप्शन आर माइनस वन प्लस फोर जीरो प्लस फोर Minus one plus five zero plus four. You can mark all four options. Okay. ठीक है. ये जो Na two S two O three है, it is seen in a complex called photography complex. जो हमने D block में पढ़ा है, remember? If it is reacting with Ag Ag plus one, it converts into Na three Ag S two O three S two O three twice, which is called as photography complex. Remember the formula of this. because they will ask which of the following is a photographic complex okay next aur ek extra information likha hai sodium tetrathionate yahan pe i2 iske sath reaction ho ke it is converting into s4o6 2 minus this s4o6 2 minus is called as tetrathionate tetrathionate whenever you have remember this whenever you have any acids of sulfur or any compounds of sulfur if you are having more than two atoms greater than or equal to two atoms most of the cases there will be a bond between sulfur and sulfur 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 linkage rehta hai okay there will be sulfur sulfur linkage and in general the tendency to form an ss linkage will always be greater when compared to oo linkage or a pp linkage will have a greater tendency to get formed when compared to nn linkage cl cl ke beech mein bond is more dominant when compared to ff the reason for this is oxygen oxygen ke beech mein bond banaya to oxygen ke upar lone pairs rahega na because of the smaller size in dono ke beech mein repulsive forces zyada rahega repulsive forces zyada hone ke wajah se stability kam hoga in case of sulfur because of the greater size even though you are having lone pairs they will be relatively far from each other okay if they are far from each other the stability is going to be more so an ss linkage will be more stable when compared to o linkage pp linkage will be more stable when compared to nn linkage cl cl ke beech mein jo bond hai it is more stronger when compared to ff is that clear okay tetrathionate mein inke bare mein hum nabhi discuss karenge different acids of sulfur tetrathionate mein you are having an ss linkage or you are having four sulfur atoms joined to each other बच्चा वो ऑक्सीजन आइटम्स इनको डिस्ट्रीब्यूट कर लो यू कैन फॉर्म द स्ट्रक्चर वी विल अंडरस्टैंड ऑल द एसिड्स लेटर ऑन देखते हैं ओके नेक्स्ट दिस इज अबाउट ऑक्सीजन ऑक्सीजन में आपको याद क्या रखना है ओजोन एंड ओजोन के रिएक्शंस एंड यू जस्ट नीड टू रिमेंबर ओजोन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हाई इज इट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट कैन स्प्लिट इनटू O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरी चीज को ऑक्सीडाइज करेगा यू नीड टू टेक their oxidation states into higher values iodine ke case mein keval plus 7 uh, hio4 tak leke nahi gaya keval plus 6 tak hi leke gaya plus 5 hai na yahan pe ha sorry plus 5 tak hi leke gaya because hio4 is a stronger oxidizing agent any doubt okay next sulfur it exists as s4 s6 s8 s2 s2 being paramagnetic S8 में रोम्बिक सल्फर एज वेल एज मोनोसिटेनिक सल्फर दिस रिएक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इफ यू आर हीटिंग रोम्बिक सल्फर विच इज येलो इन कलर कन्वर्ट्स इन टू मोनोक्लिनिक सल्फर 
if you are cooling monoclinic sulfur it converts into rhombic sulfur again any doubt a reaction important hai ye pe pucha jata hai rhombic sulfur converting into monoclinic sulfur temperature bhi yaad rakho ye jo s8 hai it has two different structures Yes, S8 has only one structure, a crown structure. Yes, yeah, six. One, two, three, four, five, six. S6 has a chain structure. आपको दिख रहा है ना chain जैसा? S6 has a chain structure, and this is called as crown structure. Out of chain and crown, a crown is more stable because of the greater bond angle. यहाँ पे bond angle कम है, repulsive force ज़्यादा रहेगा. So S8 is more stable when compared to S6. Okay. Acid has crown structure. This looks like a crown. This looks like a chair. This is called a chair structure. This is crown structure. Sulfur acid, which is it is more stable than S six because of the structure and because of the bond angle. Any doubt? Okay. Sulfur ke reactions. This reaction is very important. Reaction of sulfur with NaOH. Reaction of NaOH. बाद में देखेंगे हम. PO4 के साथ देखा ओके okay. PO4 के साथ विच इज पी एस थ्री आपको पी एस थ्री प्लस एन ए एच टू पीओ थ्री पीओ टू राइट पीओ टू ये मिला है नाउ वी आर सींग द रिएक्शन ऑफ एन एच विद सल्फर विच इज ऑल्सो नॉन मेटल देर इज वन मोर रिएक्शन रिएक्शन ऑफ एन एच विद सी एल टू Cl2 का दो डिफरेंट रिएक्शन रहता है कोल्ड एज वेल एज हॉट कोल्ड के केस में आपको यू विल गेट एन एल प्लस एन ए सी एल ओ हाइपोक्लोराइट हॉट के केस में आपको एन ए सी एल प्लस एन ए सी एल ओ थ्री एन ए सी एल ओ थ्री क्लोराइट दिस दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ एन एच विथ नॉन मेटल्स नॉन मेटल्स में फॉस्फरस के साथ क्लोरिन के साथ एंड सल्फर के साथ सल्फर के साथ यू आर फॉर्मिंग हाइपो एन ए टू एस टू ओ थ्री सोडियम थायो सल्फेट ओके अलॉन्ग विथ एन ए टू एस अगेन इट्स ए डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ऑल डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट ओके इवन दिस इज ए डिस्प्रोपोर्शनेशन सी एल का माइनस वन ऑक्सीजन स्टेट में है दूसरा ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पे निकालो आई थिंक इट इज प्लस वन माइनस वन और प्लस वन दिस इज ऑल्सो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ओके सल्फर विथ हिस्ट्रो फोर HNO3 with sulfur, आपको क्या मिला है एनओ टू मिला है वैसे ही HSO4 with sulfur, आपको SO2 मिलेगा मोस्ट ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्विंग सल्फर रादर देन फॉर्मिंग एसओ थ्री मोस्ट ऑफ दम मोस्ट ऑफ द टाइम यूल बी फॉर्मिंग एसओ टू एसओ टू ही मिलता है ऐसा याद रखो ट्रिक जैसा ओके कॉन्सनेट एच एन ओ थ्री के साथ अगेन यू आर फॉर्मिंग एच टू एसओ फोर एंड एनओ टू पिक्स में रिएक्शन देखा है ना रिमेंबर NO3, concentrated HNO3 and sulfur, NO2 मिला है. With O2, you are forming SO2 and SO3, but SO3 is formed to very less extent, 5 to 10 percent. Traces में मिला है. But most of the compound is SO2. Is that clear? Okay. We have next. We have different reactions of sulfur dioxide. ये भी important है. I will take this in another lecture. Sulfur के acids के बारे में भी next lecture में देखता हूँ. Okay. then we have some important compounds of group 17 and group 18 wo ho gaya to chapter ho jayega so jahan tak humne padha hai unme important reactions jo bhi hai please mark them in a separate paper whatever you feel to be more important unko to mark karo unke alawa baad mein jab bhi you encounter in questions sir you can add those reactions in your uh, that particular sheet is that clear try to make as concise as possible jo bhi aap log note bana rahe kyunki wo bhi fir se aap log notes jaisa hi bana diya to bar bar usko revise karna aapko bhi man nahi lagega try to make as concise as possible ek hi sheet banao for this particular chapter or you can make group 15 ke liye sheet mein ek page okay उसके पीछे यू कैन राइट अबाउट ग्रुप सिक्सटीन इतना ही ग्रुप फिफ्टीन पूरा एक पेज में हो जाना चाहिए उसके पीछे ग्रुप सिक्सटीन पूरा एक पेज में नेक्स्ट पेज में वी कैन मार्क ग्रुप सेवनटीन एज वेल एज एटीन सो इन टू शीट्स द एंटायर पी ब्लॉक मस्ट बी डन ओके ठीक है 
form those sheets will be very advantageous, very helpful. Okay. Okay, then thank you. Thank you, everyone.